ব্রিটেনের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় শ্বেতাঙ্গ নারীরা বরাবরই বিজয়ী হয়ে আসছিলেন কিন্তু ব্রিটেন এখন বহু বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের দেশ নানা ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ মানুষ সাফল্য অর্জন করছে সুন্দরী প্রতিযোগিতায়ও এখন শীর্ষ স্থান দখল করে নিচ্ছে অশ্বেতাঙ্গরা ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার তিনটি শিরোপা প্রথমবারের মতো দখল করে নিলেন অশ্বেতাঙ্গ নারীরা মিস ইন্টারন্যাশনাল ইউকে দু হাজার নির্বাচিত হয়েছেন ব্রিটিশ শ্রীলঙ্কান ইভানজেলিন তিনি বার্মিংহামের বাসিন্দা মিসেস গ্যালাক্সি দু একুশ নির্বাচিত হয়েছেন আরিয়ানা নিও তিনি সাউথহ্যাম্পটনের বাসিন্দা আরিয়ানা সর্বপ্রথম কোন ব্রিটিশ এশিয়ান নারী যিনি মিসেস গ্যালাক্সি নির্বাচিত হলেন সারি অঞ্চলের অক্সটেড এলাকার বাসিন্দা ক্যাট হেনরি তিনি মিস গ্রেট ব্রিটেন নির্বাচিত হয়েছেন মিস গ্রেট ব্রিটেন প্রতিযোগিতার ছিয়াত্তর বছরের ইতিহাসে ক্যাট হেনরি একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ প্লাস সাইজ নারী যিনি এই শিরোপা জিতেছেন সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এই তিনজনই বলছেন তাদের আগের বিজয়ীরা গণমাধ্যমে যেমন প্রচারণা পেয়েছেন তারা তেমনটা পাচ্ছেন না তাদের প্রশ্ন তবে কি তারা বর্ণবাদী আচরণের শিকার I'm Ariana Neo and I'm the first British Asian woman to win the Mrs Galaxy title. I'm Kat Henry, I am the very first plus size woman of color to hold a Miss Great Britain title in the competition's 76 year history. Kat's from Surrey and she identifies as mixed race. Evangeline's from Birmingham and she's from Sri Lankan descent. But women of colour like us haven't always been the norm in pageants. In the past 25 years, the beauty competition business has come a long way. Blonde hair, blue eyes, that was kind of the stereotypical pageant beauty queen. And I wanted other girls to also look at me and think, she's a brown girl and I can do it too. How does the saying go? Be the change you want to see in the world. And that's what we're trying to do. But we still have a long way to go. A lot of people have made comments about the fact that I've ticked the tick box quota for diversity or perhaps become a token. I won on merit. I was the best on the night. I worked hard to make positive change within society. There has to be one stepping stone and I'm proud to be a pioneer. Growing up I was bullied for the colour of my skin. I get comments on my DMs on Instagram of young girls that have been inspired by me. And that's always made me happy because it feels like I've, I'm creating a change and giving them a platform. However, we all feel that we haven't had much coverage in the mainstream media. It's one of the main reasons we came here today. I think seeing all, the, all three of us win in the same year is really important. Especially. I think it's, yeah, it's, it's quite pivotal. down in history. Exactly. Yeah, like, it's massive. I feel like it needs more recognition. Do you think that other winners that are, you know, not women of colour, do you think they get more coverage than we do? Totally. I think so. I get more coverage in Sri Lanka. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. And some people think I'm from Sri Lanka, and I, or as you all know, I've never been. I saw a news article on me saying, Black girl wins Miss International UK. Wow. And then that was just a bit like, well, oh. Well, firstly, that's not correct. <laughs> <Yeah>. <laughs> but also, why Why is that even, you, you wouldn't say yeah. white woman wins. Wins, that's what I think it's, it's, Why did they have to mention colour? Yeah. And that's when you say, why don't you just mention the winner mm -hmm. and yeah. what she looks like? Because yeah. it's different. Yeah. So until it becomes normal, it has to be reported on. Mm. It shouldn't be a case that we have to report on the fact that I'm plus size or the fact yeah. that I'm black or white or pink or green. It should just be, this is the winner. <laughs> Out of interest, have you guys like had like people be racist towards you because of the title that you're representing and you having like uh, all the time yeah. dark skin? Yeah, yeah. They will always say, why is she representing the UK? Exactly. This isn't the UK. Yeah. How have they used a brown girl? And this proud brown British woman will be representing the UK at the Galaxy International Pageant in America later this year. We three queens all secretly know we are perfect. And it's the world that just needs to catch up. <laughs> it was like so nerve wracking. Right. Is that a seagull or a person? I'll put it again. Okay, maybe not. We're just three queens keeping it real, okay? Ariana Neo for BBC South Today.